మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ కళాశాలలు ఇక్కడ సో కా కాలేజెస్కి ఇండస్ట్రీకి మధ్య ఉన్న ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ని కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం గుర్తించిన టీవీ ఫైవ్ టీవీ ఫైవ్ కాలేజ్ కనెక్ట్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే ఎందుకంటే కళాశాల నుంచి విద్యార్థులు ఇండస్ట్రీకి పనికొచ్చే విధంగా బయటపడేది ఎప్పుడు కళాశాలకి పరిశ్రమకి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ పూడేది ఎప్పుడు ఈ అంశాలు గమనించిన తర్వాతే మేము కాలేజ్ కనెక్ట్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ కనెక్ట్ కార్యక్రమం మరింత మహోన్నత రూపం దాల్చి జాగృతి యాత్రగా రూపుదిద్దుకుంది సో జాగృతి యాత్ర పేరుతో టీవీ ఫైవ్ అలాగే పరిశ్రమ పెద్దలు జయ చౌదరి గారు అండ్ ఇతర పెద్దలు అందరూ కలిసి జాగృతి యాత్రను ప్రారంభించబోతున్నారు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి పది వరకు కూడా ఈ జాగృతి యాత్ర కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులని పరిశ్రమకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో వీళ్ళని తీసుకువెళ్ళి పరిశ్రమలకి ప్రత్యక్షంగా తీసుకువెళ్ళి పరిశ్రమ అసలు ఏ విధంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది ఏ విధంగా వాళ్ళ జర్నీ ప్రారంభమైంది అక్కడ నుంచి ఏ విధంగా ఇప్పుడు సక్సెస్ స్టోరీస్ మనకు అది కియా మోటార్స్ దగ్గర నుంచి ఇటు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వరకు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసిన ఎంటర్ప్రెన్యూరియల్ సక్సెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సక్సెస్లు అన్నింటినీ విద్యార్థులకు ప్రత్యక్షంగా పరిచయం చేసే ఉద్దేశంతో జాగృతి యాత్రను ప్రారంభిస్తున్నాం సో ముప్పై ఒకటి నుంచి జనవరి ముప్పై ఒకటి నుంచి జరిగే ఈ జాగృతి యాత్ర మేబీ కొన్ని వందల మంది మాత్రమే ప్రత్యక్షంగా అక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ మిగతా వారందరికీ కూడా ఆ పరిశ్రమ సక్సెస్లను పరిశ్రమలో జరుగుతున్న పురోభివృద్ధిని వాటిని విద్యార్థి లోకానికి పరిచయం చేయడమే జాగృతి యాత్ర ప్రధాన ఉద్దేశం ఇది టీవీ ఫైవ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు అలాగే రికార్డెడ్ టెలికాస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు ప్రత్యక్షంగా మేము వెళ్ళలేకపోయామని బాధపడాల్సిన అవసరం ఉండదు విద్యార్థులు అందరికీ కూడా ఏ పరిశ్రమ ఏ విధంగా తన జర్నీని ప్రారంభించింది ఈ దశ దాకా చేరటానికి ఎన్ని కష్టాలు పడింది సో అటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూరియల్ జర్నీస్ ఎంటర్ప్రెన్యూరియల్ సక్సెస్లు అన్నింటినీ మనం ప్రత్యక్షంగా టీవీ ఫైవ్ ద్వారా విద్యార్థి లోకానికి పరిచయం చేయబోతున్నాం దీనికి సంబంధించి పరిశ్రమ పెద్దలు ఏమంటున్నారో ఒకసారి చూద్దాం కాలేజ్ కరెంట్ జాగృతి యాత్ర టే టేకప్ చేశాము ఇది థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ జనవరి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు లైక్లీ టు ఐ మీన్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ దట్ దిస్ థింగ్ ఇది పది రోజులు కానీ పదకొండు రోజులు కానీ ఉంటుంది ప్రతిరోజు వాళ్ళకి మీట్ ది సిఇఓ అనే బస్ వాళ్ళ క్యాప్టివ్గా ఒక సిఇఓతో టూ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ వాళ్ళ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి ఆ కాలేజ్ కరెంట్ జాగృతి యాత్ర హ్యాకథాన్ అందులో క్యాష్ ప్రైజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ విల్ బీ గివింగ్ ది క్యాష్ ప్రైజెస్ టు ఆల్ దీస్ పీపుల్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కష్టపడి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చారో అవన్నీ చాలా మంది వాళ్ళకి తెలియదు గత ఇరవై ఏళ్ళుగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం చేసిన పెట్టుబడులు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని ఇప్పుడు ఇలా కృష్ణపట్నం పోర్ట్ అవనివ్వండి శ్రీ సిటీ అవనివ్వండి ఇప్పుడు కియా మోటార్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే ఇప్పుడు టీసీఎల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్ అనేది తిరుపతిలో అవనివ్వండి ఇవన్నీ వెళ్ళి పిల్లలు చూడగలిగితే కాలేజ్లో థియరటికల్ నాలెడ్జే కాకుండా అసలు ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ మనం ఉండడానికి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి మనకి ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలనేది వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగితే వాళ్ళు ఇంకా మంచి కాన్ఫిడెన్స్తో బయటకు వస్తారనేది మా ఆలోచన సో నిన్న టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోస్లో జరిగిన బ్రెయిన్ స్టామింగ్ సెషన్కి సుమారుగా నలభై మందికి పైగా ఇండస్ట్రీ క్యాప్టెన్స్ ఇవి చేయడం సో వాళ్ళందరూ కూడా విద్య విద్యార్థులను ఎలాగ మనం జాగ్రత్త పరచాలి వాళ్ళు ఎలా అవేర్నెస్ లెవెల్స్ పెంపొందించాలనే అంశంపై డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇక మార్కెట్స్ విషయ విశేషాల్లోకి వస్తే ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ టెన్ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ లెవెన్ థౌజండ్ దిశగా వెళుతుందా అని ఆశలు రేకెత్తించే విధంగా ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ ప్రయాణం గమనిస్తున్నాం సో ఏంటి కారణం అంటే యుఎస్కి చైనాకి మధ్య మళ్ళీ ట్రేడ్ టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో టారిఫ్ రిలీఫ్ హోప్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి మనకు సో గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అయితే ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఇవాళ మూడు నాలుగు క్యూస్ ఆధారంగా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఒకటి నిన్న మార్కెట్ అవర్స్ తర్వాత వచ్చిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హెచ్ఈఎల్ రిజల్ట్స్ చాలా చాలా పాజిటివ్గా వచ్చాయి రెండు కూడా మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని మించాయి అండ్ రిలయన్స్ అయితే ఫస్ట్ కంపెనీ టు అర్న్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ పైగా ప్రాఫిట్ని ఆర్జించిన మొట్టమొదటి ఇండియన్ కంపెనీగా ఆర్ఐలో ఒక రికార్డ్ సృష్టించింది సో అండ్ జియో కూడా ఎందువలన ఇది సాధ్యపడిందంటే రిలయన్స్ జియో అండ్ రిలయన్స్ రిటైల్ ఈ రెండు స్ట్రాంగ్
స్టాక్స్ కాబట్టి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీలో సో రెండు నిఫ్టీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఓపెనింగ్ షుడ్ బీ గుడ్ తర్వాత ఎలాగ జర్నీ ఉంటుంది అనేది మనం చూడాలి తర్వాత మనకు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఫామ్ రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ అనేది ఒకటి వస్తుందంటూ నిన్న అరుణ్ జైట్లీ ఒక ఛానల్ నిర్వహించిన అవార్డ్స్ పోటీ సందర్భంగా అవార్డ్స్ ప్రజెంటేషన్ సందర్భంగా ఆయన ఇచ్చిన మెసేజ్లు చెప్పడం జరిగింది సో దాని ప్రభావం కొంత బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ మీద ఉంటుంది బాండ్ మార్కెట్స్ మీద కూడా కొంత ఉంటుంది సో అది ఎటువంటి ప్యాకేజ్ వస్తుంది అనేది మనకి ఇంకా వివరాలు తెలియదు బట్ మేబీ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ కావచ్చు లేదా ఫామ్ లోన్ వేవర్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో అటువంటి ఒక ప్యాకేజ్ని ఫామ్ సెక్టర్కి సంబంధించి రాబోతుంది రెండోది క్రూడ్ ప్రైసెస్ అబౌవ్ సిక్స్టీ టూ డాలర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో అది ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ మీద అండ్ క్రూడ్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ మీద కూడా మనకు ఉండబోతుంది సో క్రూడ్ మొన్నటి వరకు సిక్స్టీ డాలర్స్ కింద ఉన్న క్రూడ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ నెగిటివ్ ఫర్ ది ఇండియన్ మార్కెట్స్ సో ఇటు ఈ నెగిటివ్స్ని ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇస్తుందా లేకపోతే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ సీజన్ ఇన్ఫోసిస్ రిలయన్స్ హెచ్ఎల్ ఇలా వరుసగా మనకు వస్తున్న పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ నేరో రేంజ్లో ఎక్కడైతే ట్రేడ్ అవుతుందో దాన్ని బ్రేక్అవుట్ చేయగలుగుతుందా ఇవి మనం ప్రస్తుతానికి చూడాల్సిన అంశాలు ఇక ఎనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో నేరో రేంజ్ నుంచి ఏమైనా బ్రేక్అవుట్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీకి సంబంధించి ఆర్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి యా ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ మనం వీక్లీ ఛార్ట్స్ చూసినా డైలీ ఛార్ట్స్ చూసినా కూడా ఒక రేంజ్లో స్ట్రక్ అయిందనే చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే మనకు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా మార్కెట్ చూస్తే కనుక ఒక టైట్ రేంజ్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది విత్ సమ్ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ సెపరేషన్స్ సో ఆ రేంజ్ కొనసాగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే స్మార్ట్ మనీ ఏదైతే ఉందో అది నిఫ్టీ పడకుండా కాపాడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం చూస్తే ఏంటంటే సైక్లికలీ సెక్టర్లో కూడా స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ వల్ల నిఫ్టీ మేనేజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్గా మనం చూస్తే ఎస్ బ్యాంక్ పెరగడం చూసాం వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ నుంచి టూ టెన్ దాకా అండ్ అది కరెక్ట్ అయినప్పుడు యాక్సిస్ బ్యాంక్ పెరుగుతుంది సో ఈవెన్ సెక్టర్లో కూడా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ జరుగుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో నా ఉద్దేశంలో అప్పర్ సైడ్కే ఎక్కువ ఇండికేషన్ కనిపిస్తుంది బట్ ఓన్లీ మనకు కన్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే కనుక టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అబౌవ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతే బ్రేక్అవుట్గా మనం చెప్పుకుంటాం అదర్వైజ్ టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ నుంచి టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ వరకు మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ట్రేడర్స్ ఎవరైతే లాంగ్ పొజిషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారో నా ఉద్దేశంలో టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్లో డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఒకసారి బ్రేక్అవుట్ అయినా కూడా ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగినప్పటికీ డిప్స్ వచ్చిన కూడా కొనుక్కోవాలి యా ఐ థింక్ ఉన్న పొజిషన్స్ అయితే ఆ రేట్లో అమ్మాలి ప్లస్ ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అంటే టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ అరౌండ్ డే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా నా ఉద్దేశం సో నిన్న కూడా టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవాళ ఓపెనింగ్లో మంచి బట్ ఐ థింక్ వన్ బ్యాడ్ న్యూస్ తోటి అంతే ఫాస్ట్గా మార్కెట్ పర్సన్ చూస్తున్నాం హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కూడా సో స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ స్టేజ్లో టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఏదైతే ఉందో అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ఆల్ టైమ్ హై డెఫినెట్లీ నిఫ్టీ కన్నా ముందే వెళ్ళేటట్టు కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా ఎందుకంటే ఏ రోజు కూడా ఇది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అవ్వలేదు సో ఆల్ టైమ్ హై దీంది ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ ఉన్నట్టు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక టిప్స్ వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ కీ సపోర్ట్ సో ఆ రేంజ్లో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ ఏవైతే కరెక్ట్ అవుతున్నాయో వాటిల్లో డెఫినెట్లీ వీ క్యాన్ లుక్ ఎట్ సో బాటా ఇండియా ఇస్ వన్ ఐడియా ఈ స్టాక్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నియర్ బై మంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ పై నుంచి చూస్తే కనుక మంచి కరెక్షన్ రావటం చూసాం సో డెఫినెట్లీ ఈ స్టేజ్లో లెవెన్ థౌసండ్ సారీ లెవెన్ థర్టీ వన్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో లెవెన్ థర్టీ నుంచి టెన్ నైంటీ మధ్యలో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో బాటా ఇండియా ఎక్విమినేట్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఫండమెంటల్ మీరు ఎటువంటి సలహా ఇస్తున్నారు సో ఒకటండి మనకి నిన్న రిజల్ట్స్ కూడా చ
Nokia, PNG, Broadcom and Barclays to nye 4 mega days yes yaru related to professional services, cyber security and development operations lo andi. So, even ni kuda kodhi organic growth along with ee product scaling up anedhi kodhi positive play hai jese avakash mehta definitely kanna baadhtu andi. And revenue growth anywhere between 9 to 12 percent revenue growth chuvi inja avakash mehta kanna baadhtu andi. And FI 20 varak kuda. And profit growth kuda healthy ka kanna baadhtu andi. And margins 21 to 24 percent EBITDA margins and operating margins and anandhi kundam anam software products lo. So, our 21 percent plus lo ne kanna baadhtu andi operating margins. So, valuation paranga 11 p is like really cheap and jep kochu. Okay, 1100, 952 lo trade out nani current market price. 1160 varak kuda target price choose kochu andi. Next to one, one, I mean next to three to four quarters to 1160 target price to buy chai chou. Manchi valuations la availability hundi. Margin front lo manchi performance is to host hundi. Top line kodhi ka issues hundi hai. Kaak pote end and day. Eee organic growth and product scaling up anedhi work out out hundi short term lo. Na opinion hundi. And one should buy into HCL technologies. Okay, two to three price points lo buy chai skoma japta hundi. So, chunna break this hundi. Break through out the investors hundi. Mails call this. KLM Fashion Mall Sound Pistana Business Breakfast Show Thirigi Swagatong Kalos Nail Naru Muthi Kalar Sachin Arena Yanam Nunchi Hello Diya Diya Refal Bombay Regional Fashion Show Huh We share this one from another open man Who is the PRFL? Yes, the PRFL is the PRFL. Who is the PRFL? Yes, the PRFL is the PRFL. Okay, what is the position? Totally destroyed stock and investor wealth almost last one and a half year completely destroyed. So, in 2017, December, 230 rupees on the stock is 9 rupees. So, if you have 40 log on, I don't think the price is the price immediately. Only thing you are lucky in the country, if you are lucky in the country, there is a chance of 18-20 years. But that is also a lot of custom. 50 day moving average, 100 day moving average is around 18 or 20. So, that is why definitely you should book your losses. And in the position, you can get 9 rupees. So, in the country, if you are lucky, you should get 20 and exit. So, income is less than the last year. This is the last year of the company. In the last September quarter, for instance, 230 crores revenue, 287 crores loss. So, in the case of the Dorbhagi company, the first quarter of the boss. Then, we have Hyderabad, Vinod. Hello. What are you doing, Vinod? 94 rupees is the federal bank of 3,000 shares. So, I mean, 4%, 5% down. So, I think the average is the average of the average. Federal Bank. So, you are in a good bank. 94 and the pricing is also good. So, the results are disappointed. The margins are good. The expectations are good. But as such, it is a strong bank. The price levels are good. The average sales is not good. 94 and 89 will trade. 89 will trade out. In my session, I will wait for you. If you are in the stocks, you will have 8 to 10 percent correction. Otherwise, you are in a good price. You are at a good price and in a good stock. Then, Satish Lyle owner. Hello. Sir. Hello. Hello, Satish. Sir, SPL in 60 is a long term bit code, sir. 70 rupees around. Sir, I will repeat the company name. SPL, sir. SPL. 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 Yes, 70 rupees around, sir. 68. Right. The BSC is going to be found in the Rupel. Yeah, charts are okay on the stock. Only thing is that the last two to three months the stock is very good. So, 32 rupees is 72 dhaka. Historical data is 2005 low is 114 dhaka high welt. So, definitely potential on the stock. But the stock is only very short term upmost. So, now the stock is very good. So, 72 current market price, 69 current market price. Between 69 and 63, मेरे two three price points चोच जस कोचो, but strictly 42 किंदा stop loss पेट कॉली, and ये stock 77 break का इंदी एंटे गन का almost 88 निचे 92 दाग का upside potential उन्दी, so stop loss तो definitely मेरो buying जाये चो। तरह तो श्रीकांत ready, last caller, hello। सर नमस्ते सर आलाकी। अरे नहीं। सर आंध्र पेट्रो में सर मरे जरा 78 रुपीस ला। आंध्र पेट्रो कौन आ रहा? 
స్టాక్ కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉందండి దీని మనం లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ గా చూస్తే కనుక ఒక స్వింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దీనిలో సో దీని లోయెస్ట్ ఇస్ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ హైయెస్ట్ ఇస్ క్లోజ్ టు నైన్టీ నైన్ సో ఫార్టీ రూపీస్ లెంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది సో ఈ మంత్ హైలో చూస్తే కూడా ఎయిటీ టూ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యూ షుడ్ కీప్ ట్రేడింగ్ అండి ఉన్న పొజిషన్ మీరు అట్లనే హోల్డ్ చేయకుండా సో ఐ థింక్ మీరు ట్రేడింగ్ బెట్ గా మీరు తీసుకుని ఉంటే కనుక స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి ఆ స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి క్లోజ్ బిలో సిక్స్టీ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ యూఆర్ ఇన్ ఎ గుడ్ స్టాక్ సిక్స్టీ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో మూవ్ అవుతుంది కరెంట్లీ డెఫినెట్లీ ట్రేడింగ్ చేయమని నా సజెషన్ తర్వాత సునీత మెయిల్ పంపించారు ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్నారట నూట యాభై ఆరు రూపాయల్లో హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు ప్రజ కొద్దిగా ప్రైస్ అయితే హై అయిందని డెఫినెట్లీ చెప్పుకోవచ్చు అండి కాకపోతే నా సజెషన్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి కొద్దిగా వాళ్ళు ఉన్న ఇండస్ట్రీ కూడా డెడ్ ఫ్రీ కంపెనీ అండి నెంబర్స్ కూడా కొద్దిగా బాగానే కనబడుతున్నాయి లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఇచ్చారు కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆపర్చునిటీ కూడా బాగానే ఉందండి ఇండస్ట్రీ అలాంటి ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇథనాల్ రిలేటెడ్ అండ్ అదే విధంగా బయో ప్రొడక్ట్స్ రిలేటెడ్ దాంట్లో బాగానే ఉన్నారు ఆపర్చునిటీ సైజ్ కూడా బాగానే ఉంది సో నా సజెషన్ కొద్దిగా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ ఉన్నా కూడా యావరేజ్ చేసుకోమని చెప్తానండి వెంకట్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో షార్ట్ టర్మ్ కోసం గ్రాఫైట్ కొన్నారు మూడు వేల షేర్లు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా గ్రాఫైట్ యాక్చువల్లీ స్టాక్ ఆల్ దీస్ డేస్ ఇట్ వాల్ వెరీ బొలిష్ అండి బట్ గత కొద్ది రోజులుగా మనం చూస్తే కనుక ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రీచ్ అయిందో అక్కడి నుంచి కొద్దిగా బేరీస్ లోకి వెళ్ళినట్టు కనిపిస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ స్పైక్స్ నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ కొంచెం బేరీస్ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది మీరు కొన్న స్టాక్ కి షుడ్ హావ్ ఏ స్టీపర్ స్టాప్ లాస్ అండి సో దీని బ్రేక్ డౌన్ లెవెల్ అనేది అరౌండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ దగ్గరే ఉంది కరెంట్లీ అరౌండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఉంది అండ్ సిక్స్ నైంటీ దాకా కూడా మనం రావటం చేసాం సో ఇఫ్ యూఆర్ విల్లింగ్ టు కీప్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఉన్న పొజిషన్ హోల్డ్ చేయండి ఫ్రెష్ అడిషన్స్ అయితే వద్దనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఇది ఎయిట్ థర్టీ త్రీ కింద కున్న కింద ఉన్నంత కాలం కొద్ది బేరీష్ గా ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వన్స్ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ క్రాస్ అయిందంటే నైన్ హండ్రెడ్ దాకా అప్సెట్ పడించి ఉంది సో మీ దగ్గర ఉన్న స్టాక్ హోల్డ్ చేయండి స్టాప్ లాస్ కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ ఇస్ కంపల్సరీ అండ్ నా ఉద్దేశంలో అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ షుడ్ బుక్ యూర్ ప్రాఫిట్స్ లక్ష్మి అడుగుతున్నారు బాటా ఇండియా కొన్నారట లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్ టార్గెట్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు బాటా స్ట్రాంగ్ స్టాక్ అండి కాకపోతే వాల్యుయేషన్ పరంగా ఇట్స్ వే హెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి నా సజెషన్ ఇట్స్ అ గుడ్ స్టాక్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు వన్ ఇయర్ అంటున్నారు వన్ ఇయర్ లో ఐ డోంట్ థింక్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైలో ట్రేడ్ అవుతుంది లెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది నా సజెషన్ గో విత్ రిలాక్స్ అండి వాల్యుయేషన్ పరంగా కంఫర్ట్ ఉంటుంది అండ్ డౌన్ సైడ్ కూడా లిమిటెడ్ అండ్ మార్కెట్ షేర్ కూడా గ్రో అవుతూ ఉంది నా సజెషన్ గ్రో విత్ రిలాక్స్ యూ విల్ గెయిన్ బెటర్ అని చెప్తానండి దాని బాట అవంతి ఫీడ్స్ ఎలా ఉంటుంది రాజ్ కర్రీ అడుగుతున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అవంతి నా సజెషన్ అయితే లాంగ్ టర్మ్ అని అంటున్నారు కాబట్టి యూ మే ట్రై అండి కాకపోతే డౌన్ సైడ్ కూడా ఉంటుందండి దానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో నెక్స్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే అవుట్లుక్ అయితే కొద్దిగా పాజిటివ్ గా కనబడలేదు మేనేజ్మెంట్ యాజ్ వాళ్ళే చెప్పారండి అవుట్లుక్ కొద్దిగా బాగోదు అన్న టైప్ లో ఎందుకంటే మనకి యుఎస్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇంపోర్ట్స్ తగ్గాయి సో నా సజెషన్ మేబీ యూ మే గివ్ ఎ ట్రై కాకపోతే ఏంటంటే టూ టు త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అండ్ అక్యుమేట్ చేయగలగాలండి ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ లో కూడా దెన్ యూ విల్ గెయిన్ బెటర్ అని చెప్తాను శ్రీధర్ రెడ్డి బెంగళూరు నుంచి సంధార్ టెక్నాలజీస్ థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఐదు వందల షేర్లు ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి వచ్చేసింది యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డెఫినెట్లీ నో యావరేజ్ అండి స్టాక్ సంథింగ్ ఇస్ బ్యాడ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ నుంచి క్లోజ్ టు టూ ఫిఫ్టీ దాకా పడుతుంది చూసాం అండ్ ఎవ్రీ డే కంటిన్యూస్లీ డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది బట్ వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పర్ డే అవుతున్నాయి సో ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ అవుతుందండి ఏమాత్రం పుల్ బ్యాక్ వచ్చేది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇన్ కేస్ వచ్చింది అంటే అక్కడ ఎగ్జిట్ పాయింట్ కానీ మనం చూస్ చే